Heute bin ich auf dem Weg zu den BMW Motorradtagen in garmisch partenkirchen Kurz vor Altötting fallen die ersten Regen. Wer die Motorradtage kennt, weiß, dass es mindestens an einem Tag regnet. Genau diesen Tag habe ich erwischt. Dass die Entscheidung richtig war, die Regenkleidung anzuziehen, zeigt sich wenig später. Nahezu alle Motorradfahrer, die mir entgegenkommen, tragen ebenfalls ihre Regenkleidung. Obwohl es in Strömen regnet, halte ich für eine kurze Pause am Ufer des Chiemsees. Die Hütte ist bei diesem Regen ein willkommener Unterstand. Weiter geht es auf meiner Fahrt Richtung Süden. Auch bei diesem Wetter genieße ich die Fahrt durch die Kurven in der schönen alten Vorlandschaft. Westlich vom Chiemsee. Zwischen dem Achenpass und dem Silvensteinsee wehren sich die Motorradfahrer, die offensichtlich auch nach Garmisch-Badenkirchen fahren. durch das Risstal zum großen Ahornboden zu fahren, habe ich fallen gelassen. Stattdessen fahre ich durch das Isartal direkt nach Walgau. Circa 11 Kilometer lange Strecke durch das Isartal ist mautpflichtig. Für Motorräder bezahlt man hier 4 Euro.
nun bin ich in Garmisch-Bartenkirchen angekommen. Die alte Tallokomotive der Bayerischen Zugspitzbahn sehe ich mir immer wieder gerne an. Mein erstes Ziel für den heutigen Tag ist erreicht, der Hausberg in Garmisch-Partenkirchen. Matty Griffin und Dirk Manderbach zeigen hier eine tolle Stuntshow. Unglaublich, was mit dem Motorrad alles möglich ist. Ciao, ciao, ciao. 
einfach mal umsteigen. Auf eine ganz eigene Art und Weise. Leidenschaft Motorrad. entlang der Leutaschklamm nach Österreich. Der Sattel hinauf zum Ochsengarten an der Kühlteilstraße ist das letzte Highlight auf meiner heutigen Fahrt. Dort werde ich mein Hotel beziehen. Weiter geht es im zweiten Teil, in dem ich das Finchgau in Südtirol besuchen werde und einen kurzen Abstecher in die Schweiz unternehmen werde.